，美国外交政策杂志称，避免台海战争要两面下注。此举真的管用吗？观众朋友，大家好，我是傅天少。在俄乌冲突爆发的大背景下，美国外交政策杂志又把目光看向了可能发生军事冲突的台海地区。这份刊物发表了哥伦比亚大学、康奈尔大学、麻省理工学院、美国、德国马歇尔基金会等多个机构的几位战略专家的联合稿件，就如何避免台海战争。给出了他们的解决方案。如果我们用一句话来概括的话，那就是两面下注，不给中国大陆发动统一的借口。米开认为，虽然美国国内出现了要求对台政策战略清晰化的声音，但是美国如果将政策转向支持台湾与中国大陆永久分离，更有可能挑衅。而不是阻止中国大陆武统的行动，所以美国如何避免台海战争，需要两方威慑，至少必须阻止台湾地区当局宣布正式独立，必须阻止华盛顿承认台湾地区为独立国家或恢复与台湾地区的建交，同时又必须阻止北京对台湾地区使用武力，迫使其统一。然而，要想实现这些目标。离不开美国的威慑力，在这些美国专家看来，威慑台湾地区当局不要走向台独，威慑中国大陆不要动武的两个方面都减弱了。在台湾地区方面，蔡英文当局正在实打实的走向两国论，美国似乎没有什么好办法。而在中国大陆方面，解放军的强大可能会使协防台湾的美国军队面临风险。失去军事干涉能力，所以他们建议美国应该建立对中国大陆的综合威慑战略，并采用新的陆军、海军、海军陆战队和空军理论，包括分布式杀伤链、马赛克战等等。为此，需要采购大量的远程反舰导弹等武器。美国还需要在亚太地区预先部署弹药，以降低美军补给线的。脆弱程度。与此同时，华盛顿还需要在全球范围内进行外交努力，向北京强调一旦发生冲突将会付出的经济和外交代价。他们认为，美国政府还需要继续向台湾地区当局施压，要求其建立更强大的机动海防和地面防空体系，将自己变成一只豪猪。如果台湾地区不自卫，美国就无法帮助其保卫台湾。美刊认为，增加对中国的威慑仍然不足以解决台海冲突的风险。最关键的是，不给中国大陆发起武统的理由。所以，华盛顿需要明确表示，他们不支持台湾独立，他反对任何一方单方面的改变现状。他将接受中国大陆和台湾和平谈判的任何结果。与此同时，美国的高级官员不应该将台湾称为一个国家，也不应该对台湾地区当局说，他可以单方面决定自己是否独立。美国必须明显表示，只帮助台湾地区当局加入不要求其成员国成为独立国家的国际组织。拜登政府应该继续敦促北京与台北进行直接谈判，并寻求两岸分歧的长期解决方案，以获得各方的认可。这几位专家指出，美国的官员、政界人士，包括美国国会议员和竞选公职的人士，应该避免发表对台湾具有战略破坏性的言论。作为2022年台湾政策法案的核心内容。一旦美国将台湾地区指定为主要的非北约盟友，将会大幅度的增加，而不是减少台湾海峡两岸冲突的可能性。总体来看，美国外交政策杂志的这篇文章有关避免台海发生冲突的战略较为理性，也比较符合维持两岸当前现状的现实。但是，美国基于威慑和不挑衅的战略，必须基于三个条件：一是美军还有能力阻止中国完成统一
；二是美国的政客和台湾地区当局都不挑衅中国大陆；第三，是台湾地区当局愿意与中国大陆进行谈判。现实是比较残酷的，因为这三个条件都不具备。更重要的是，中国不可能一直处于分裂状态，这就决定了中美两国在台海问题上少不了来一场大对决。美国要么退出博弈，要么下场与解放军进行决战。如果不敢赌，那么最好躲在一边看热闹，这才比较靠谱。否则下场不会太好。好，今天的评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。